大家好，欢迎来到嘉德二零二三年春拍杭州精品展的直播现场。这次嘉德呢非常有幸能够征到一批呃吴冠中先生各个时期的精品佳作。然后呢，我们特别有幸呢也请到了三位老师来给我们做这次的精彩分享。啊，这三这三位老师呢可以说跟这个吴冠中先生有着深度的交集。啊，吴老和他们呢应该是有是一种亦师亦友的关系。呃，首先我介绍一下这个李大军先生，呃，他是这个视像空间的创始人、收藏家，然后是施建邦老师，呃，资深的艺术史研究家、研究专家，然后是杨振云老师，中国美院的教授、波士顿导师。嗯、呃，大家都知道呢，就是像吴老是从杭州走出去的国际艺术家，享誉海内外，所以呢，这次能够在杭州。举办这么一个讲座，我觉得是别有意义。啊，我觉得是三位都是我的前辈啊，就是说，下面的时间呢，就交给三位老师。好，谢谢大家。好，谢谢。OK， 好，那我们入座。入座，入座。好好杨老师，你好，石老师，我们开始吧。嗯、好好啊。刚才我下午到了杭州啊，呃，在西湖边上，呃，漫步了一会儿，呃，就是心生一番，呃，特别的感慨啊。尤其刚才走到这个嘉德的这个预展的展厅啊，我觉得一下子进入到一个特别的这种。既有这种很浓厚的啊历史感，也有一种啊浓浓的艺术感的这么一个特别的环境，啊，大家知道杭州是这个南宋的都城啊，所谓的大宋文化的啊一个重心中心啊，然后在这个展厅里，刚才看到了一件精彩的南宋啊书法大家张吉之的作品。呃，还有一批呢，在现当代艺术史上，啊，熠熠生辉的大艺术家啊，他们的精彩的作品在这里呈现。尤其呢，特别看到了一组精彩的吴冠中先生的啊，呃，一组力作啊，有大幅的藏二的水墨画啊，彩墨作品啊，丰收，也有我们身后的啊，这两幅啊，这个力作。还有另外一组呢，出版著述都特别完整的啊，这个油画的精品啊，我觉得一下子让我们走到了一个特别的啊，特别精彩的吴冠中的世界，这样一个美轮美奂的艺术世界，我觉得今天呢，呃，我和杨振宇老师和石建邦先生在一起，我觉得真是一个啊，呃，真是一个幸运，呵呵真是个幸运。呃，说到我们几位呢，我觉得和吴冠中先生呢，都有一点这个特别的缘分，啊，我想先请这个石老师，您说说和吴先生之间，你们是有一个什么样的交集啊？嗯、呃，非常高兴那个来到美丽的西子湖畔，而且这个参加这个有幸这个嘉德的这次活动，那么我这次重新看到吴冠中先生七八张那个作品。那个一下子，我感觉就是吴先生也回到了他的美丽的母校西子湖畔了。嗯，啊，那么因缘巧合，我二十年前这个认认识吴冠中先生，也包括他的一些同学啊，还有那个其他一些人，那么也给他写了一个这个彩面朝天。包括我身后的那一张画，就这本书，哎、呃，就这本书，可以给大家看一看。<笑>这本书当年，大概一晃十八年过去了。啊，那么那个那张藏二的高粱，我我记得第一次见到是二零零三年。对。那么到现在整整二十年，那么这个非常震撼。我觉得那个看了以后，有吴先生代表了那个这个高粱啊，代表了他这个挺立的那个脊梁，包括他认为的生命和中国人的那种、嗯、那种不屈不挠的精神，这是他一贯主张的。所以今天有这个机会聊聊吴先生，我是很愿意、很开心的
，我记得是，呃，哎呦，二零零七年，零七年，零七年，嗯、中国美术学院的是是八十五周，八十八十五周年，呃，八十周年，八十周年，对对对，啊，这个吴冠中先生呢。为中国美院办这次这个重要的回母校的大展，一个大展。当时杨老师就是一个很重要的对接人，您来介介介绍一下和吴先生的这个交往吧。嗯、好的好的，嗯、呃，今天真的是很难得啊，那个感觉到吴老师好像又回到了杭州，嗯，呃，回到母校，嗯，呃，我也很很荣幸啊、呃，能够在今天跟大家一起来聊这个，呃，吴冠中先生。因为那个时候其实是零七年，我感觉到自己还是一个小伙子吧。嗯。呃，许江院长，当时候邀请吴先生回母校，对，由校庆来做这个展览。对对对。呃，吴，我那个吴冠中先生很高兴就答应了。嗯。答应了呢，这个，然后那个时候的馆，呃，杨化林馆长，对，和我一起呢还编了一本画册。嗯。那个。呃，这本画册我今天也带过了，那个叫《参山入画》。参山入画，对对对,对对对。然后呢，这个当时许江院长的一个想法呢，就是说，呃，吴先生的画册很多，展览很多，嗯，这个以他的画为主，尽量的把吴先生自己的写的文字和他的图能够相配，嗯，然后后面呢能够写一个导论，这个导论呢也以吴先生自己的呃语言为主，对，不要好像去。呃，更多的评论，所以我就写了后面有个导论，把吴先生的文字整在这里，这是很难忘，也是那一次呢，呃，开始那个有了一次机会跟吴先生交往，有了一张合影，嗯，呃，现在经常翻出来看一看，想想读他的书，对，看他的作品，然后想借起人呢，所以很难忘。这是个，这个吴先生应该说是您在这个中国美术学院的前辈啊。前辈的前辈，前辈的前辈，这应该算师爷辈。所有的每一次校庆，嗯，哎、呃，我们的这个罗列的先师当中，啊，他肯定是贺兰在这个墙上供我们这个仰望的，<笑>呃，群星灿烂当中的这个亮点。对对是。刚才看到你这本书啊，嗯，我前两天也翻了一下，这个因为对我来说是记忆很深刻的一件事。当时这个吴冠中先生回中国母院呃母校的这个中国美院母校的这个。这个大展我是联络人，对对对，啊，我们也是那时候开始，呃，我们是那时候认识。这个我翻过，这个因为这本书我也，哎呀，我其实还有很多本，呃，我看这里啊，这个后记里头还有一段话，那也是我一个很荣幸啊，呃，白雅轩、李大军，对，受吴冠中之托，热心此事，出力尤多，啊，我觉得现在想想和吴先生离开。哎呀，已经十几年了，嗯，十三年，十十三年了啊，对对，呃，很多场景啊，有时候想起来还是历历在目，嗯，尤其刚才走到这个西湖边上啊，呃，我记得二零零七年，就是吴先生上一次回母校的时候，嗯，我还有他的长子吴科宇先生，啊，刘聚德先生、卢新华先生，呃，我们陪着吴先生。在西湖边啊，住了好几天，啊，当时许江院长还陪着他回到了你们，就是那个国立专的旧址，旧址，嗯，那是旧址，学习过的，当时叫罗院，罗院，很早叫罗院是吧？对，吴先生，鼓山上，哎呀，在这个旧地啊，啊，也非常感慨，给大家讲了很多啊，特别有趣的故事，当时非常的激动，嗯。啊，我就觉得已经快，啊，那是八十几岁的老人呐，嗯，啊，应该说，回到这样一个他求学的，这样的一个故地啊，啊，我觉得，呃，实在在我看来也是一个文化史上的一个奇观，因为吴冠中先生呢，他说他有两个故乡，一个就是乡土的故乡，宜兴，嗯，还有一个就是艺术的故乡，嗯，杭州，对，就是杭州。所以说起吴冠中先生和杭州的缘分啊，我觉得也是我们这次这个沙龙的一个开头吧。我们正好在这个杭州的旧地，这个特别的地方，是吧？回味一下吴冠中的这个人生起步上的这个历程，对，很难得。前两天我见到一个一个朋友，他是浙江大学机电系的，哦，跟他同一个专业。他特别，他主动跟我说，他说：“嗯，你知道吗？吴冠中先生是我的这个，是他的这个叫同系的校友。”哎，我说你,你怎么是吴先生在国立艺专？啊，后来想起来了，他最早是在读机电专业。对
。这个这个，杨老师您介绍一下。<笑>因为这个吴吴冠中先生其实是一个特别有呃。我们可以说他学是学霸，那学霸,学霸，对，这个是学霸。如果今天的话，就是一流的，学习能力很强，所以他开始，家庭倒是出生一般，但是呢，工薪阶层，嗯，但是他的学习能力很强，所以每一次考试都是最好的，对，所以他考只有考了浙大的机电啊、嗯，然后呢，跟着这个后来朱德群他们这个同学嘛，对。在这边学学艺术，一九三五年，对，一九三五年，两个人到一起去军训，军训，然后他感觉到艺术对他的召唤了，嗯，他俩怎么能够在一起啊？有一个笑话，嗯、朱德群个子高啊，排在排头啊，他这个军训的时候，吴冠中个子矮啊，排在排尾啊，对，吴冠中是队长，嗯，班长，他起来要要要，比如说排队整,整队、啊，整完队呢，他就排到最后去和吴。在一起啊，曾经有过这么一个呃传言，所以他就看到了这个艺术的，他他突然发现啊，艺术的魅力远远大于积淀的魅力，<笑>然后他就开始慢慢觉得自己，他那个时候有一句话，所以这一点我觉得总感觉有人把他比作中国的梵高是对的，因为他对他来讲，艺术或者美，不是说。一般情况下，我看一个东西看得漂亮，跟漂亮是不一样的。对对,对，它是上升到一个类似于蔡元培先生所说的宗教一般的美育代宗教。美育代宗教，他是能理解这一层面的。对对,对，所以他感觉到整个人的身心状态全部被艺术给吸引了。对，所以他觉得要改换，<笑>觉得自己一生啊，像鲁迅这个弃医从文一样，他要弃积淀。从艺术，甚至要用艺术救国。艺术救国，他的内心整个的信仰，嗯，对整个世界的看法，全被艺术改变。对，所以这个人，我觉得吴吴先生啊，啊，他真的就是梵高一样的艺术的代名词，因为，整个人生的感受，他的整个人的状态，其实就是艺术的状态。对对对对。对所以吴冠中先生也可以说是一个典型的理工男，所以就最初是理工男转到艺术，对啊，选择成为一个艺术大师的这个经历。对他，他我觉得他一生啊就是有赤子之心，然后激情澎湃，激情澎湃。所以这个我我们跟他一起见面聊天，总是谈艺术，然后谈他这个绘画中碰到的问题啊。或者讲那个他对艺术的一些想法，那么讲到兴高采烈的时候，角度登到天上去，那个时候已经八十多岁了，<笑>哎，呃，石先生，我知道您对这个就是国立艺术院的历史啊，嗯，你是非常有研究的，而且据我所知，你和前辈艺术家丁天阙，嗯，郑维，郑维是吧？很多老先生也有切实的交往，对对对,对。我想问你个问题啊，哎，你说。您说吴冠中先生，那么这样他就是说，从一九三六年，嗯，一九三六年正式进入杭州艺专，嗯，就国立杭州艺专，嗯，到一九四二年，嗯，杭呃从呃毕业在重庆，哎，对，六年啊，对，正经的六年的，呃这样的一个，呃国内最高的高等艺术学府所受到的这个，呃艺术训练，嗯，对，呃师从了很多名师，对。您您觉得吴先生在国立杭州艺专学到了什么？啊，<笑>他的人生起步阶段，<笑>你觉得他学到了什么？我我觉得，因为上两个礼拜正好我在国美给他们上一堂课，所以每次从那个国美的那个象山校区南门走进去的时候，那个门口有一个石头，上面就是林风眠先生提的一个字，叫“为艺术战”，为艺术战，这为艺术战斗。嗯，我觉得。吴冠中先生其实秉承了这么一个这个你们校校的一个校校的那个宗旨啊，或者口号啊，理念或者理念，好，我觉得每次看到我就想起吴先生，就是为了艺术而战斗，甚至不惜一一辈子就是为了这个，这个就像一个江湖斗士一样，不不断的那个去挑战和应战，对，这是他最了不起的地方。艺术战士，哎，艺术战士，这个。就像游戏通关一样，不断的升级，不断寻找对手啊。嗯，这个除了国内以外，要到国际上去那个比拼一下，是吧？然后开始东南亚、日本以后，还要到美国，然后到英国，到去展展览，然后这个交手。然后他有一个宏大的理想，就是通过艺术来这个证明
这个中国的伟大，包括博中中国的那个博大精深，通过他要表用现代的语言表达出来，这个我觉得是国立艺专的一个精神，哎，这是很很重要的，很重要的。然后他把这个精神通过他传承了下来，而且可以说单打独斗，把那个一些东西重新发扬出来，就是你们中国立艺专的那个呃中国美院的一个一个精神啊。就是就是，实际上是这个蔡元培先生以美育代宗教这个那个初衷，也是他继承下来，包括吴大宇先生的一些一些想法啊什么的。对，通过他就实践了，所以他是一个践行者，我觉得。我刚才走到嘉德这个玉展展厅啊，嗯，我在这里看到了几幅精彩的林凤眠的作品，嗯嗯，看到了这个吴大宇先生的作品。我还特别问有没有潘天寿的作品，嗯，后来朋友们说有，我还去看了一下，嗯，有一张好像，对，有一张。所以，吴冠中先生啊，他有幸在国立艺专，嗯，师从了三个名师啊，嗯，对，应该说他特别认可的三个，就他特别直接影响，导师影响很深刻，林凤眠、吴大宇。潘天寿，潘天寿，对他跟潘天寿学过。其实说起和潘天寿先生的关系呢，这里还有一个故事。嗯，吴万忠先生到重庆之后，那时候苦于呢，你像林凤鸣先生离校了，吴大宇先生也离校了，没有在重庆。嗯，当时学西画呢，嗯嗯、他觉得，呃，也遇到了一定的困难啊。嗯，于是他就有一年的时间，改学国画。对对。吴先生就到了这个国画专业，就是师从潘天寿。那时候当校长可能是吧？呃，吴先生说当时校长。啊，那个潘先生。啊，潘先生校长。啊、所以呢，他其实的吴先生，确确实实就是潘天寿的弟子。对对对。而且他对潘天寿的这个艺术的现代性的理解，潘天寿和西方的一些现代艺术大师作品中的出现的那个耦合。对。和一些这个妙合之处，吴先生有自己的见解。因为潘先生主张是中西艺术拉开距离的，嗯，似乎是，不是那么，呃，就是这个，就是他的工作，呃，范畴不是，呃，油画是吧？现当现当代艺术的这个部分，但是呢，呃，吴冠中先生却是对潘先生的艺术成就，啊，虽然他是一个一般意义上的国画家。嗯，吴先生是推崇备至的。对，其实吴先生对中国古代绘画，他也下过功夫。他说也临摹过那个五代什么范、啊、范宽啊、郭熙啊、石涛，那呃不是那个巨然的东西啊什么的。嗯。然后我有一年在那个苏州博物馆办过一个吴先生的展览。嗯。里面有一封信，他四十年代写的那个，好像写给潘先生还是谁啊？那个拿出来，我后来给打电话给吴先生讲，我说：“哎呀，这个毛笔字。”就是一笔那个潘天寿先生的字啊！我说那个想不到，就当年年轻的时候，他因为崇拜潘先生嘛，对，他那个毛笔字写的非常好。这一代人都很厉害，大宇先生，大宇先生的毛笔字写的多好，对对对，太好了，他那个拿出来都，我觉得比很多写书法的人都要高一筹，对，都是有这个功。他是有这个，应该说这种国学正学的修养。对，这一代人。呃，吴冠中先生其实他还。呃，他在书法上，他跟我讲过，嗯、他喜欢黄道周，啊，黄道周,、啊黄道周啊、这个是有骨气的士大夫啊,啊,啊,啊，他他他喜欢他的骨骼，明末的那个，哎，他临过啊，临过，实际上潘先生也喜欢黄道周，是吧？啊，你看看，嗯、这就是一脉相承啊。对、嗯，其实呢，我这里呃呃，因为我们今天不是一个这个特别有充足时间的啊，这么一个。呃，沙龙，嗯啊，对于吴万忠先生呢，在国立艺专学习的这样一个历史呢，其实是可以就这一个专题就可以讲多少次、嗯、讲不完的，他的传奇呀、啊，是吧？他的故事啊，对对对,对。吴先生自己呢，在他的书里是呃有很多的这种篇章，嗯，记述他的老师，嗯，比如林凤眠写了这个好几篇纪念文章，潘天寿好几张、嗯，我记得给吴大宇先生写过两篇，呃，至少四篇，四篇完整的文章、哦、啊，嗯，所以这些都是，当然还写包括其他这个艺术家官良啊，嗯，等等啊，也是他经常这个，也是他回忆记述的对象，嗯，呃，关于吴先生在杭州艺专学到了什么啊？我有幸见证过一个传奇，啊，就是，呃
，吴冠中先生一九四六年参加这个当时国民政府组织的，就是啊，针对西方派遣一百个留学生。啊，在各个学科组织一百个留学生招生公费留学考试。嗯嗯嗯。在这个这个考试呢，吴先生当时参加了这个考试，而且呢，有一份珍贵的试卷美术史试卷留下来。啊，这个是在二零零六年我发现的。你发现的？不是我发现的，是谁发现？你还去在杭州的陈之佛先生嗯的子女子女啊，他的女儿陈秀范。嗯，呃，陈秀范老师和他的女婿李有光老师发现之后，陈之先生抄了，手抄了一遍、嗯。发现之后，给吴冠中先生写了信，嗯，说他们他们感觉呢，家里留存了一个，呃，试卷，当时在这个试卷是四页毛边纸啊，四页毛边纸的最后是陈志福先生抄的，对，抄的。但是呢，他他有一个技术，就是民国三十五年，嗯，每呃。官费留学考试美术史最优试卷啊，最优试卷啊、呃，美术史最优试卷的这么一个批注、哦、<笑>了不起。陈志福先生用那个蝇头的，嗯，那个那个小行书，嗯，写下来，嗯，他们参当时这个是已经尘封了很多年的历史了啊，也不太知道这个试卷是谁的，就是、就是、没没有写，没有写吴冠中的名字，没写，他不知道啊、哦，他匿名的，呃，因为这个事情呢，后来我们才弄明白的，嗯，陈志福先生是主考官，嗯嗯，考。考试的时候，那你想八年啊，嗯，抗战没有留学生考试的机会，对,对,对,对，全国多少学子，各个设了八大考区，嗯，在一起呢，组织了这就是组织了八个考区去去考，哎、呃，组织这个招生、嗯，美术史专业，美术专业，去法国留学，嗯、两个名额，对、嗯嗯，那么这个考试极为严格的，它是封卷考试，嗯啊、陈志福是主考官，阅卷老师。嗯嗯、他是发现这件事件特别好，老先生给抄下来了，嗯，拿回家去玩味，是是是，他不知道是吴冠中的，对，我读过这个文章，你读过吧？这个文采特别好。哎呀，后来呢，我把这篇文章呢，这个，呃，把这个四四页纸拍照回来，回去交给了吴先生、嗯，吴先生也写过，关于这个事件的回顾，嗯，当然我说的不是这个，我也写过一篇文章叫《历史的恩赐》，嗯，啊，吴冠中的这个，这个这个，一九四六年这个。呃，官费留学考试的美术史最优试卷这个事情，我是有技术的，嗯，大家可以在网上可以搜，就叫《历史的恩赐》或者《吴冠中试卷》，应该都搜得着。对对对，我这里想说的是，吴先生在那个不到半天的，我猜想也就两三个小时的这种考试中，嗯，针对两个重要题目的答卷，对，一个是《试论中国山水画》，嗯，呃。兴起于何时，兴盛于何时，这么一个论述。嗯，一个是文艺复兴对中国、对后世这个影响，呃，艺术的影响，这两个一中一西的两个考题，嗯、对,对,对所做的精彩的答问，嗯，啊，回答，那我是服了。真的是东西贯中了。<笑>呃，二十七岁啊，嗯，对，闭卷考试。呃，进行的是一种白话文，类似于半文半半白的白话文写作。对对。所达到的这笔这笔个试卷啊，我觉得如果不带任何偏见的人，如果读了这个试卷，你就可以见证到吴冠中先生那种深厚的，呃，美术史、文学，他的全面的修养。修养修养，嗯，文文字功底啊。哎，我当时看完这个试卷，我想到了谁呢？啊，二十七岁，我想到了王勃。王王勃二十七岁写《滕王阁序》，你这样讲，我可能还想起好多人。伯乐是千里马啊，历来已有，有的只是传奇。嗯，这个乔托那个时候，对，中国呢最厉害的就欧阳修和苏东坡啊。苏东坡考得那么好，那个欧阳修知道以后，就觉得自己老夫要退避了，就是青年人厉害的人出来了，欣赏的不得了。这个跟陈志福先生和这个。呃，吴冠中先生是这个一模一样，就这发生的离我们这么近的一个一个时代，对，让我们非常感动的一个故事。我觉得呢，我这里想给大家特别啊，这个呃，因为这么多年啊，俗话说也没有多少啊机会再谈吴冠中先生，因为尤其一百周年之后啊，似乎吴先生的很多话题搁那儿了啊。嗯嗯。那我这里我可以跟二位啊，再很坦率的表达我一个观点。嗯。就是如果一个想了解吴冠中的人，嗯，不。
不管是收藏家、爱好者啊，甚至我们这些专业工作者，想了解吴冠中的人，嗯，喜欢他的人，我建议你们去读这份试卷，嗯，因为你这里能看到吴冠中的水平，那是天才。没办法，二十七岁、啊，而且我还想说，就是即使有反对吴先生的人，<笑>认为吴先生似乎所谓的国学修养不够，<笑>或者是没有受过传统文化什么的教育，也<笑>、啊啊啊、有社会上有这种论坛论调啊。其实不是，就是你反对他的人，或者是你不了解吴冠中的人，我也建议你去读这篇文字。嗯，你读完之后，我认为你会改变看法。嗯，因为那个试卷啊。我觉得他应该是，呃，今后一定有，我是希望他能够收藏在吴冠中的纪念馆里，嗯，或者能够，呃，得到一个，呃，大更大的一个弘扬。我觉得他也可以给我们今天的艺术学院的学生提供一种参照，就是你们四年毕业、五年毕业、六年毕业，嗯，你看看你能不能写出这样的文章，有没有这样的见识？所以吴冠中先生啊，我觉得他不仅是他有他的艺术的天分呢。他可以说是一个天才，他也是个苦学派。嗯，他的大量的这个知识啊，他是学来的，非常勤奋啊。他勤奋或者自己对自己的要求之高呢？嗯、刚才这个建邦兄啊提到的这个、嗯，说他是一个为艺术战。嗯，我倒一边听一边想起他后来私画的那个场景啊，是、嗯、也有照片啊。对对对对，就是他对自己要求太高了，他不仅为艺术战，为艺术战也要为自己跟自己战。嗯，他私画的时候，你看那个。一般来讲，这个时候你想想，一个艺术家画完那么多作品里面，他挑完要把他觉得不够满意的，嗯，其实那个时候他是要下果断的心的，嗯、对吧？<笑>对,对对，很痛的。对，但是他下决心把它撕回。这里面有各种复杂的原因，一个对自己作品不满意，这个也是为了保证。所以那天那个，呃，说到他的作品留下来的。其实不多，嗯嗯，其实有一部分，你看他自己都把它毁掉，嗯，他毁掉了，废话三千，这个一定是有的，有的。这个吴冠中勤奋，我还可以插一个、啊、一个小故事，就是我写这个书的时候，到他的家乡啊，他有两个弟子，当年那个《宜兴日报》有两个跟他一起，还有一个美宜兴美术馆的那个年轻美术爱好者啊，当年就是六十岁的时候，吴冠中六十岁退休以后到家乡去写生啊，那么两个小小伙子就跟着他一起去写生。那这个写生呢，一个呢，吴冠中写生很勤奋的，就不吃饭的，一定要把这张画画完，嗯，大概到三四点钟画完结束，才能拿个馒头吃一个吃点东西。然后那天他们到当时这个七八十年代嘛，其实八十年代初嘛，在那个到一个乡很偏僻的乡下，当时是没有旅馆的，只有供销社，在一个小镇上，然后连电灯都没有，嗯，然后就两个小伙子都已经很累了，晚上就没有灯下，他们一觉睡醒。才发现吴冠中正在写一篇那个讲家乡春天的一一篇美文啊，写得很好，嗯，啊，已经半夜三更了，所以这个是他真的了不起，对，哎呀，很激情。所以他特别，他的往上走，除了里程放宽，他在这个提拔里有写到以外，他特别追崇像石涛嘛，对，一定是收编齐分啊，打草稿，他他你看他能够把把握住对象，他是看了多少东西，然后他在琢磨。对，脑子整个在运作，然后他感觉到满意了，他才停得下来。他那个全国各地好多名胜景点啊、嗯，其实都是他发现的。比如我们举个例子，就是那个武夷山啊什么的，张家界，张家界，张家界,、嗯、张家界进口现在有一个，嗯，这个吴先生的个雕像、嗯，雕像。他大概七几年的时候就到那里去写生，那个时候没有车，好像是湖南省政府还是什么派他一个车给他们当地政府一个创作，然后。条件就是给你用个车，他就到这个张家界、啊，然后他写了一篇整版的一个文章，啊、又画了很大的画，啊、风景名著张家界、啊。所以张家界现在当地政府就很感谢他，给他说了个像，是是,是。那么包括丽江啊什么的，吴先生是个苦学派，嗯，真是个苦就苦修派。对对对，我们今天有时候，呃，看到一些现象啊，嗯、这个艺术家写生去到这个。环境很好啊，开着豪车，有服务生啊，等等，排场很大的啊。看看拍个照片，我不是抨击这个现象，我说吴冠中先生，吴先生是哪里苦他钻哪里。对呀，玉龙啊，玉龙雪山、家界啊，都是没人去的。他一去跟这个当地的人一住啊，十天，半个月。哎，半。为了那个，比如在在玉龙雪山，为了等这个，因为经常下雨，为了等这个太阳出来，对，一憋半个月不出来。啊，对他经常是在这样的环境下画画，住在那个
伐木工人的工棚里面。对，那是同吃同住的，啊、在那个所以跟梵高很像。他这个一九七二年嘛，一九七二年不是从当时的这个下放的这个李春，嗯啊，他应召去国务院画一批那个，对对，为各大宾馆画的那个一些这个一些这个装饰性。呃，甚至具有那个，呃，国宾接待这种啊，呃、嗯，客厅啊，嗯、呃，会会客厅这种环境，嗯、他就其中有一个任务到北京北京饭店到画一张大壁画，嗯、他和朱大年、袁运甫、黄永玉啊,啊，一起在这个长江沿线写生，嗯，至少三个月，嗯，据袁运甫回忆啊，嗯，吴先生这三三个多月。只穿着一条裤子哦，是吧？但是他每次画完画、嗯，当天画的再累再忙，一定像一个战士一样，把他的那个武器、西笔一样，西笔对对对，的干干净净的收好。对，对他们其实吴先生是这么一个人，生活呀，跟他在一起的都说过，哎呀，西笔一定要，而且苦难他不在乎。那个时候没有什么松筋有西笔，都是用肥皂，就一点点很冷的冬天嘛，他们在乡下就洗。笔洗好，他在比如南方，呃，那时候坐火车出去写生，嗯，他很多作品来自于现场写生，就是，嗯，呃，把它画完，当然有这个也费尽心呃费尽心力画完作品，回来的时候呢，那时候的，呃、这个，对条条件没有高铁，都是那个慢车嘛，所以他他真的是他怎么样呢？嗯，他为了心疼他的画。吴先生让他的画坐座位上，自己站，他站着，对,对，往往一回来腿就站肿了。嗯，所以这个这点上，这个我们不能太多展开啊。我觉得这就是这样一个艺术家的性情。那这里我觉得补一句，的确，我们今天比如说啊，嗯，想起艺术这个代名词，嗯，有几个人你一想他就想起跟艺术等等号的，嗯，毕卡索，嗯，梵高啊，都全部，无论是你是有修养的，还是一般的老百姓，都知道。嗯、吴先生也有这样的效果，嗯，无论是你是呃研究者，还是一般的可能普通人，嗯、他对吴先生都有一，因为吴先生他很奇怪，对，就对对一般人，我就接触过几个非常非常普通的，甚至出租车司机，嗯，都被吴先生的话会打动，会打动，就很奇怪，他的这个这个层次拉开来，会非常大，嗯，就是不同的领域的人都可能会被他吸引，或者从中感觉到一种打动的。艺术的这个是因为吴先生的确把艺术上升到一个